Respecto a la inflación nacional, cerró el año 2020 con un 36%. Eh, y sobre todo, bueno, eh, en los últimos meses de octubre, noviembre y diciembre se empezó a dar una aceleración inflacionaria que se prevé que continúe durante los meses ya del 2021 eh, debido a que no solamente alimentos, es el rubro que junto a indumentaria los que más crecen sino también, bueno, eh, se están liberando precios de combustibles vamos a ver un segundo aumento en enero a partir del día de mañana y también está la discusión de los servicios, ¿no? de, de luz, gas, que si bien fue pospuesto hasta marzo, se esperan que haya aumentos importantes, ¿no? de un 9% solamente en el mes de marzo. Entonces, eh, la inflación para 2021, viniendo ya de un 36% de 2020, se espera cerca del 45-50%, eh, lo cual está mostrando eso, un, un golpe permanente a, al bolsillo del trabajador y del jubilado. O sea, también el jubilado que se decía que no, bueno, hay números que muestran que 2020 el jubilado terminó, el de la mínima terminó perdiendo también. Claro, y, y en, a nivel provincial, eh, en muchos de los casos supera la media nacional con estos datos. Sí, en Jujuy viene superando, eh, la última de noviembre fue altísima, casi un 5%, y si lo medís en alimentos, ya se acumula solamente hasta noviembre casi un 40%, alimentos y bebidas. Entonces, hay que esperar en el día de hoy a la tarde el número provincial, pero no... Nada indica que sea menor que, que el nivel nacional y bueno, eso es, como te decía antes, sumado a indumentaria. O sea, la ropa, el, el calzado se ha ido por las nubes y, y nada indica que no siga eh, subiendo. ¿no? Sí, bueno, el programa de precios cuidados eh, se volvió a editar, pero con aumentos también, incluso aumentos del azúcar, de, de productos básicos. Y no nos olvidemos también la, el aumento de las tarifas de transporte, del taxi, taxi compartido. El lunes se implementan los colectivos, la, los colectivos o sea... Eh, todo eso sumado a combustibles está agregando una presión inflacionaria sobre salarios que, bueno, que han venido perdiendo en su mayoría y ni hablar los estatales. Vos fíjate que el, el 10% de fin de año entre 7 y 3 dividido en dos meses está quedando completamente desfasado eh, en el acto. Hay eh, una preocupación muy grande porque evidentemente la economía llega muy golpeada. Eh, Jujuy es la provincia que más puestos de trabajo en el sector privado ha perdido. Eh, es muy fuerte el retroceso y, y también sabemos que nuevas medidas de restricción dura de cuarentena van a perjudicar aún más a la actividad económica y al, y al sector de menores eh, recursos o a, lo, o, a los, o a los pequeños. Entonces creo que sí, que está muy complicado y volvemos cada vez a un círculo vicioso, pero peor, porque todo lo que no se invierte en materia de salud, de ampliar la capacidad de internación, que es lo que no se hizo, incluso vimos que en un momento estuvieron a punto de desmontar eh, el hospital de campaña, que, o sea, hospitales demasiados, es más bien una carpa, este, bueno, pero todo lo que no se ha invertido en estos meses donde había relajado un poco el nivel de contagios, se vuelve más preocupante, ahora con la contradicción de que si vos cerrás, bueno, eso es muy insostenible porque hay mucha gente que se queda sin comer, eh, o tiene que cerrar el comercio y la actividad, entonces eh, se está haciendo cada vez más complicado, pero todo producto de no invertir lo que hay que invertir en salud, ¿no?